开手机淘宝，手机天猫，直接摇摇摇，参与游戏，赢百元红包和夏普互联网电视。哎，许叔，两名凶手就在你的人当中，有内奸啊！手玩女性镜。这时候真的谁都不要信，记住一点，就大家都是演员。不要靠近，请不要靠近。你先过来，我又不是凶手，不要动手啊！啊！你别动我！有没有人相信我？这是我的手机。我们今天给皇上进贡的是我们的 GS。这是我的人吗？这是我的皇位，我先上去坐上吧。金鸡使臣，不得无礼。金鸡使臣，不得贿赂本宫。<笑>好，让他们来觐见吧。皇帝又不在。宣神马国使臣觐见。这是真正的牛拉马，他应该是牛拉马，欢迎来自牛拉马王国的牛拉马，神马国的使臣，前来觐见。神马国的使臣，你根本不是神马国，你是牛拉马牛拉马国的。我跟你讲，这是来自二郎神的坐骑，真的吗？对，我们神马国啊，历来都是出。汗血宝马，但是你为什么这么累？我，你明明应该骑着过来，你为什么把马养成了牛呢？先天龙国使臣觐见。哈哈哈。哎呀，小傻瓜，哎，这个你这牵马怎么可以把马牵到我们这里来？这是神马，你到马厩里休息一会小心我的神马掉进我的踢了你。哎，手机啊，手机。
呀，你是什么国？你是天龙国呀，天龙国。天龙国的脸这么大吗？那当然。先懒人国是陈静姐。懒人国，懒人国的朋友，欢迎你啊！懒人国啊，华夫饼干啊。这真饼啊！哎呀，小饼干，一早上起来吃这么硬啊！这个是真的假的？真的假的？真的啊！是真的。厉害！哎，这个今天道具组厉害了。哦，这个厉害，这个厉害。我我就不想呢，我自己拿着这个饼干，所以就挂在脖子上。懒人国。对，懒人国直接就这样吃。哦。先汤二锅。他们，他们是维多利亚的秘密吗？还背了一个这个，还躺着个山进来呀！一起，一起，一起。<笑>不错，不错，来来来，不错不错不错，来，孙世杰，去吧，哎，谢谢我邻国的朋友们，我是苍耳国的使臣，我的背后就是苍山，我这里装的就是洱海的水，哦。对，是我们当地的特产普洱茶。我是来自古国的使臣，古国。鲁古拉布勒克斯特是什么什么？是不是太草率了？你能你能重复吗？再重复一遍。你能重复吗？鲁古拉布勒克斯特。哎，你看这不一样哎。开始是鲁布拉的。开始。这是一个非常感性的国家呀。鲜鲜花国使臣觐见。哎呦，又得敲一遍。鲜花国哦，小迪，哇，他没有停过表演呢，一直在转。哦，哇，鲜花国的使臣你好，哇，哎呀，你好，你好，你们打招呼，你们打招呼还挺猛的这。哎，其实我有带贡品过来呀，哦，我有带贡品。过来。啊！你们在前面聊，我你给他吃吧。你不要吗？你给他吃，你给他吃。小面包一直在。哦，好耶！你没怎么吃啊？全是面包，地上都是面包。看什么？哦，这好棒啊！不错。我们每个人都有吗？哎呀，我们各国使臣都到齐了。先蝴蝶国使臣，还有蝴蝶，蝴蝶国会飞呀。蝴蝶国。
姐夫这就有点吓人了。美人送你们一只。哎呦！哦，这我就心里。刘涛，我真老乡，而且要隆重介绍一下，我们的处女座是在一起的。啊，对对对。你居然忘了？你为什么反应那么久？啊、哦，谢谢，太好了，赫赫，你是什么国？我是天龙国。天龙国为什么要这样？小傻瓜问题太多了，<笑>一个牵马的问题那么多。<笑>我们天龙国的贡品，为什么叫天龙国呢？很厉害的，因为我们天龙国啊，真的是有天龙的。哇哇哇！小龙虾，十三香在哪里？这是麻辣的，是吧？这可以拿出来溜一溜，来。<笑>这个厉害了。皮皮虾，我们走。驾。仙女儿国，是陈静姐。女儿国呀，哇，我这个期待了。女儿国应该是个美女吧？哇、哦，好多美女。这是，哎呀，这女儿阵仗有点大呀、啊，这个。四个女的抬啊，啊不对，里面再自己走哎。你们看轿子里面的人都自己走。轿<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>子里面的人在自己走路啊。<笑>女儿国啊，出来公关的肯定是女儿国最漂亮的女生。是的，对不对？见到这么多男人，我。啊<笑>、哦，欢老师，欢迎欢迎。你这样出来的时候，我们有多失落吗？好，那个，回见啊、哎。帮帮忙，来踩一下那个。不是，踩，哎，踩一下，踩一下。哎呀，哎呀，你看，你看，你看，哎，哎，好，怎么这么狼狈呀、啊？我。我真的不习惯见到这么多男的，别伸手、啊。我是女儿国，国宝。因为我们国就我一个男的，我是一个国宝。啊，你们国家真的还蛮惨的哦。对，你的贡品是什么？这是我的画像。画像。谁呀？谁呀？女儿国的媒婆。这是我，这是我，这是我啊。我们国家的画师只会把所有人都画成这样啊！你们我国家的画师叫 Photoshop 吧？讲真啊，赶紧进入下一个环节，头已经快断掉了。这个东西还蛮重的，你知道吗？欢迎大家来到大理崇圣寺三塔，它是大理最标志的圣景之一，特别漂亮，也被称为大理古文化的象征。据考证。三塔已经屹立于此一千多年了，见证着这片土地的荣辱兴衰。今天你们的身份是各邻国使臣，前来觐见木西国国王。木西国，国王即将为你们举行欢迎仪式。现在，请找到你们对应的座位入座。哦。哎，苍山苍耳馆的朋友，你根本坐不下，哦，不行，太重了，太重，啊啊啊！木西国安国王驾到，安国王，谁呀、啊？哪里？
哎，这是合影十五块钱那个，这是合影十五块钱那个，这每天拍照花五块钱那个。<笑>那<笑>国王也拿一个，国王也拿喇叭是为了太 low 了，<笑>没有人帮你拿喇叭吗？欢迎各位来到我们木西国，各位觐见的礼品，我甚是满意。我赏赐各位每人一粒国师特制的续命丹，续命丹，什么丹？续命丹啊！是这个吗？是这个。服用之人可以多一条命。现在你们打开宝盒，服下续命丹。这是红巧克力吗？我想问一下，这个续命丹你们是用手指这样放进去的吗？嗯脚趾，我喜欢。哈哈再来两个。每年觐见，我们都会展示我国的国宝。今年你们会有幸看到我国镇国之宝——双生盾牌。上国。还穿着迷彩裤，什么情况？啊？怎么了？什么悄悄话？什么悄悄话？你们竟然如此大胆，不危险，一个都不许放走！啊？什么情况？什么了？发生什么了？什么？干啥？啊？干什么？什么情况？别围我！别围我！我不走！我不走！别围我！别围我！我不走！我不走！<笑>你们看看，你们打开看看，看看你们做的好事。什么？看什么？打开那个吗？把盒子打开。什么也没有是吗？啊，有啊，阻拦你做了什么？有啊！哎呀，哎，有一哎，哇，有一个这个没有了，有血的，国王已经走了，啊，国王怎么走了？啊？怎么样？哎呦，血书啊，写什么？念一遍。梁，是。臣道道顿顿杀我，有两个使臣。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！两个使臣道顿杀我，有内奸啊，内奸啊！哇哇哇哇哇哇哇！一阵妖风吹来，哇哇哇哇哇！天空大变，真的哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！突然间有点起鸡皮疙瘩。据可靠消息。你们中有两人盗走了盾牌，并杀害了守护盾牌的国师。国王已经下令封锁全城，找出凶手前，任何人都不能离开。那我们一起去找吧。好。哎，今天涛涛话比较多。是的，我也觉得是。<笑>哎呦，掐我还蛮痛的。哎哎，热巴一句话都没说过。热巴一句话都没说过。
不是热巴和郑恺今天真的都都没说过话。不是，我是背苍山背累了。对对对。那你为什么不说话？我怕说多了会怀疑我吗？喂，你怕被怀疑？对呀，因为本来就不是，你一怀疑就会慌。啊。OK。欢迎来到木西真理之殿，哇！你们将在这里召开使臣大会，揭开案件的真相。何人在此？盗取盾牌并杀害国师的两名凶手，就在你们之中。所以肯定不是我。没关系的，你们投我我也没关系。你是真的忘了，还是只是在搅屎而已？你在搅屎，我跟你们在座的所有人都单独相处。记住一点，就大家都是演员。有点问题。这个时候真的谁都不要信，不要信！啊啊啊、你不要动手啊！来了，不要跑！我别跑，紧张！别跑！别跑！为什么说真话没有人相信呢？走了镇国之宝，双生盾牌，并杀害了守护盾牌的国师。为了帮助你们尽快找出凶手，有一条重要的信息要告诉你们。据说木西国民间有一种神奇的法力，获得它的人可以轻而易举地除掉你想除掉的人。但是，因为凶手就在你们走人当中。一旦凶手获得了这个神力，你们的处境会更加危险。啊，我不会被扎呀！接下来，大家将前往神力被封印的玲珑阁。OK。今天有一场烧脑大战。马东老师呢是非常逻辑的人，而且特别会说。但是涛姐呢，身份感觉很奇怪，因为今天上午她在说话的时候，感觉人特别虚，就不敢正视，感觉有点异常的兴奋。涛姐，今天就是我的强项。我要相信第一直觉，刘涛，涛涛。奶奶，绝对是凶手，就是那。我觉得，要不就话最多，要不就话最少。现在，刘涛是话最多的，热巴是话最少的。我觉得涛刘涛姐真的是真的是很有可能，她太紧张了。嘉宾就我和马东老师的话，按正常他们会推理说，我们俩其中肯定得有一个是有特殊身份的。我刚才好像话有点多，会让他们怀疑会不会是我，是不是我太着急想把自己摆脱掉？我最不会玩这种智力游戏了。玲珑阁，我去直接拿东西了。哇、哦！使臣你好，请挑选一把钥匙，并打开对应的柜子，它将决定你是否能获得神力。神力啊！有点意思。这个了。尽在安慕希，本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。本节目由前后两千万拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO R 十一特约，记录世界，记录你。本节目由有趣生活分享平台快手 APP 特约。节目指定主题乐园，方特，方特成就欢乐梦想，极致音效，极致画面。
，夏普互联网电视与世界较真，赞助播出。打开手机淘宝，手机天猫，直接摇摇摇，参与游戏，赢百元红包和夏普互联网电视。这个。真理之殿，参加时辰大会。时辰大会。哎呦，阵势有点大呀！哇，又是都是真的水果。可以吃的。我不吃。要高冷，我们古国人的高冷。啊，玲珑阁，哟，哦，哟，那很遗憾，已于神力无缘。啊，这么草率？你来了，你拿神力了？你的东西呢？我东西我藏起来了。你都没拿到神力，你藏起来干什么？你也没拿到神力啊！你怎么知道我没拿到神力？不是不是，哎，我得再听听别人的。你放心，每个人进来肯定都是这样的。怎么样？拿到神力了？拿到了。果然都是。你拿到神力了吗？拿到了。你们你们没有吗？拿到了，拿到了。拿到神力没有？小迪拿到神力没有？这我现在不能说啊，能说吗？这个可以，我们都可以说呀。你们都说了，当然说了，我冲进来就说了。有一张纸条，然后就在这里面，然后倒出来。纸条上写的是什么？你那条是什么？对啊，我那个是通天天龙，天龙通。你们写的是啥吗？我跟你们都不一样，你们那么押韵。欢迎来到木西真理之殿，这里是木西国汇聚真理与智慧的地方。你们将在这里召开使臣大会，揭开案件的真相。盗取盾牌并杀害国师的两名凶手。就在你们之中，他们每轮会 out 掉一个人。啊！为了加速破案，国王还会清点两名他极为信任的使臣作为追查者，并且九人当中还有一个人拥有神力。他会在之后的每一轮 out 掉一个他想除掉的人。那么厉害！现在，请来领取任务卡。在城中有无数面暗藏凶手或追查者信息的铜镜，两两结对寻找铜镜，并按铜镜的提示操作。钟声响起时，各位召开使臣大会，使臣会议的全员投票，票数最高的人被强制 out， 直至凶手或追查者一方全部 out。游戏结束。因为你们今天吃了木西国国王赏赐你们的续命丹，所以今天你们每个人有两条命。一，第一条命被 out 之后，依然可以参与游戏，直到第二条命也被 out。你们每条命被 out 的时候，我们会公布你们的身份。有一个非常棘手的问题，就是因为盾牌已经被凶手偷走了一块。由于盾牌有一种神奇的功效。它可以掩盖盾牌拥有者第一条命的真实身份。当拥有盾牌的这两个人被 out 的时候，他的身份只会显示为使臣。当第一条命被 out 之后，这块盾牌就失效了。
宝石。我的天哪！去买大胸纸条。怎么了？我往上走吗？看见没有？从那个坡上过来。往上走。我知道了，他们一直要给我带路，那我就是那个啊啊！追查哥呀，原来我是啊。我是警察。皇上好，安皇好，天龙使者请坐。哎呀，终于等到你了。没想到是苍使臣啊！二位使臣，寡人向来与你们两国交好，你们二位也是寡人极为信任的。此次国宝不得，国师被害，寡人希望你们尽快找出凶手。寡人现在任命你们为追查者。哦，哇！这份是查验情报。追查者每轮只可以向铜镜提问一次，铜镜，铜镜，你可以告诉我叉叉的身份吗？铜镜将给出此人的身份信息。看完以后，把人把他烧掉。给他蹭灭了，<笑>要不我就撕掉吧，撕掉。黄皮皮都流出来了，<笑>冻了很久了，在这为了等你们，我已经冻得瑟瑟发抖。我这冻了半个小时才等到你们。<笑>好，为了保护你们的安全，我要把另一块东西给你们。因为是长者为先，所以。天龙使者，不要辜负寡人对你的希望。四、三、二。游戏开始喽！哎，哎，你看这里面有个蜡烛，而且写的是杀人凶犯，赵天霸。天霸东霸东，霸东霸东，赵天霸，杀人凶手赵天霸。赵天霸算线索吗？这不算吧，应该比较铜镜吧。哎呀，赶紧问铜镜吧！你还要在这儿研究这个吗？先找铜镜吧，必须得两个人哈。走走走，我跟你去。嗯？放开我！冤枉啊！冤枉！我被锁起来了。什么呀？他自己自己自己在玩。这里有一个铜镜，你怎么知道？我刚才来过啊。啊！没有。这好恐怖啊！这是蛇精姐姐吗？哎，行了，你说这一晚上要……哇，好恐怖！
同镜同镜，你可以告诉我史晨的秘密吗？同镜同镜，你可以告诉我史晨的秘密吗？蜘蛛就是没有，没有答案的。走吧。为什么要躲起来啊？没有，你找我吗？我就一定要躲，我不喜欢被人家找到，你知道吗？哎，你是有神力吗？我没有，我是骗大家的。不可能。来，试试个镜子好不好？这边就有镜子了。魔镜，魔镜，谁是这世界上最漂亮的女人？她是铜镜，不是魔镜。魔镜，铜镜，魔镜，铜镜，魔镜，魔镜，谁是这个世界上最漂亮的女人？你问这问题，她不回答你的。啊、哦，那就铜镜好了。铜镜，铜镜，你可以告诉我史晨的秘密吗？你是条汉子。事成之后，希望与你开怀畅饮，胸中来往数天。没了。凶手其中一个是男的。啊，敬你是条汉子，敬你是条汉子。还有，好喜欢喝酒。也有可能是女人。汉子怎么可能？是女的。对啊，有的时候也会说啊，我敬你是条汉子，你怎么这么跟女汉子一样？没有，一个就是男的。肯定是男的。一个就是喜欢喝酒的。赵哥，喝酒。邓超啊。小鹿同学，我已经武装了我自己。东哥，问一下这个吧。同镜同镜，请告诉我史晨的秘密吗？陪同追查者，他们在各自国家中。人气颇高，深受喜爱。各自的国家中，各自的人气中，这追查者啊，各自的人气颇高。马东，快过来过来，我们先问个魔镜，有个魔镜在这儿。来来来来来来来也，快快快！各自的国家中，人气颇高，深受喜爱，追查者。同镜同镜，你可以告诉我史晨的秘密吗？同镜。我知道年少成名很多人都很羡慕凶手来往信件，什么意思啊？凶手来往信件是凶手写给凶手的信件。谁是年少成名？是不是也年少成名了？我做电视都三十岁了，还有你们哇塞，二十多岁了，走，这是我告诉你，哎呦呦，这是我告诉你，哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，哎呦
咱们要不聊聊跟验谁好啊？这很重要。有一个细节，如果是杀手的话呢，他们肯定知道游戏的规则，对吧？有几个人他根本都，并不是很想知道。一个是小鹿，要么是很聪明，他听懂；一个是涛姐，他根本就没有提问过，你知道吗？但是我不建议第一个验涛姐，为什么？因为他可能有盾。铜镜，铜镜，你可以告诉我使臣的秘密吗？哦，侍卫赶去案发现场时，看到窗户后面的黑影，直接相差比较大。因为所有人都比他大，是，但至少能验出一个小的嘛。验祖兰，这是，我们可以再多找几个魔镜吧，再验。了。这是吗？哇，这里面哎呦呦，好吓人呐、啊！阿紫，阿紫姑娘，你丑爆了！<笑>天哪，吓死人了！这是阿紫的，阿紫姑娘的颜值啊！惊呆了！哎，赵阳，赵阳，赵阳，驱除，驱除，太丑了！哈哈哈哈哈！阿太挫了！来来来来来，来一眼，铜镜，铜镜，你可以告诉我使臣的秘密吗？知道，连少臣，谢大哥，乱乱，连少臣，李晨也是年少成名，李晨出道超早。年少成名，只有李晨年最最早成名。小鹿也很早成名，小鹿没有李晨早，猪猪很晚早成名。这不了解啊，那就验个李晨吧。可以啊。铜镜，铜镜，可以告诉我李晨的身份吗？较大，李晨已经确定了。那邓超就超是安全的，邓超是安全的，涛姐是安全的，不一定。涛姐块也大呀，那哪有李晨大？比祖兰大吧？哎，快快再说再说再说再说。阿紫姑娘，真的告辞告辞了，此生不要再相见了，再也别见。机会太警觉了，这些人都没看。神马国的使臣前来觐见。是你，是你。因。天霸，动霸拓，我得赶紧把这消息散布给别人。
。年少成名呢，所有人第一直觉都会觉得是小鹿，但是我们这儿有一个童星，李晨。按照刚才聊天啊，如果热巴真的是比较呆萌的话，那拿到神力的人就是热巴。你是说让他使神力杀人？你是不是神力者？神力者？对，我不是。但我说我不是，你信吗？那你就是了。热巴，喂，龙哥，现在我们需要你的帮助，是因为我们推测出来，你有可能是有神力的人。当然，你可以保持不说，但是我们俩分析出来，李晨很有可能就是凶手，凶手，而且他绝对不会是拿盾的那个人。所以，如果你有神力的话，你第一个一定是杀李晨，不好。因为下一轮我们一定会投票投李晨。你听我，为什么我分析给你听啊？是这样的，李晨现在相信我，剩下的两个不不不不不，你相信我，如果你有神力，先点李晨，李晨是铁的。因为如果他点另外一个人，那个人肯定是有盾的。如果他点另外一个人，那个人肯定是有盾的。不一定啊，李晨有盾呢。不一定啊，李晨有盾呢，因为所有的现在都指向李晨，李晨很有可能。很有可能有，我就觉得李晨没盾，很有可能有盾，因为这一轮所有的信息都是指他的。你给我们一分钟的商量一下，你个猪脑子，来。那我先走了。你先别走啊，你个猪脑子，怎么了？我告诉你啊，你这个你这个脑子啊，怎么了？你就你这个你呀、啊，在古代就当个步兵跑跑就可以了。啊，我知道，我知道，你这个啊，我知道，我知道，我知道。他有盾，怎么验得出来？他没盾，他没盾。走吧，别走。<笑>我的逻辑是天，天国，地国。OK， 我们有结果了，李晨百分之一百是凶手，而且没有盾，相信我，动手吧。现在没有线索，我谁都怀疑。哎，我有什么？我我们看了这么多条信息，有什么可以怀疑我？哎，先问你们，好吧？你要害怕我，你就去忙吧。你要害怕我，你就去忙吧，省得一会儿你 out 了，或者谁 out 了，谁又说我，你把我担出来，最好是这样。儿子，快来帮我找一下，对一下，快！你儿子，同进，同进，你可以告诉我史晨的秘密吗？哎哎哎哎！传说相信，永远请做事会更顺利。传说相信，相同人一起做事会更顺利。我知道了，同属相，同属相，同属相，一样大
，对，或者大一轮，不是，都属这个我出马和同桌出马，由他解除，由他解除。你是吗？我不是，我不是。橄榄怎么管？走吧。这有点快啊！这个消息很快呀、啊。那这会不会迷惑人的消息啊？什么声音啊？哎，你们俩问出了什么吗？我怎么信任你啊？你们俩问出了什么吗？哎，咱既然到这儿了，咱这个我看过呀，他每个是不是一样的？不一样，换对手，只要每个人问就都不一样。对，换了不同的对手，人。他随机的，那咱们重新问。同静，同静，你可以告诉我使臣的秘密吗？我们一人交换一个信息，怎么样？你喝酒吗？我喝酒，我知道有一条说他很爱喝酒，刘涛特别爱喝酒，刘涛特别爱喝酒，而且我很多酒是他送给我的，是刘涛送的。哦，文超，你说会不会是小鹿？小鹿我试了好几次，而且我拿鸡吓他，我捉了他好几次，弹弹的飞起来。<笑>我觉得他不太不太像。他俩属相相同。刘涛姐，哎，你属马吧？你是属马吧？哈。陈坤，你也属马？我也属马，你也属马。对，你得到这消息了吗？没有啊。刚才有一个消息，啊，什么消息？凶手的，凶手属马、啊。属相相同的人往往会更加什么什么什么，说明凶手就是两个属相相同的人，但现在就我们三个。这么这么紧张吗？我紧张是因为你们两个好吓人。为什么说我们俩好吓人？你觉得我会是吗？那我不知道。哎呦喂！这怎么办呢？你想，你现在想干嘛吧？走走走，咱们去这边。李晨在想办法和刘涛在一起。李晨已经崩溃了。李晨基本说的是，线索给的这么多，我怎么办？我没有办法了。一切都已经水落石出了。我们现在要光复木西国。已成第一条命，好。已成第一条命，好。他被杀了。邓超第一条命，好。邓超第一条命，好。刚刚过去的一轮中，有两位使臣已经失去了第一条命。现在，请公布两人第一条命的身份。嗯。哦。哦。哦。好，各位使臣。现在，请根据你们的观察和刚才获得的线索，对
，谁是凶手，发表意见看法。好，小鹿，请发言。因为那个，我跟超哥一块走的时候，看的第一条信息就是属相相同的，是凶手的线索。但是我只想到了涛姐和我，还有陈哥，三我们三个人属相相同的，他们俩大我一轮，他们俩大我一轮。<笑>不是大一轮吗？两轮。哪看来？哈哈哈一样的，一样的。哦，对，我们相一样大。完、嗯、了，我看到了，完了一出来就看，正好看到，当时就是刘涛姐跟陈哥就在一块儿，不知道在说什么，我就直接喊了一下属相相同，涛姐就指着我那表情就不对了。哈。那我肯定投刘涛姐，对吧？你觉得我自己好失败啊？好，热巴，请发言。我觉得我我相信所有人。那个祖蓝哥他，我觉得他是好人，是因为他给了我吃的、嗯。小迪的分析就是谁给他吃的，谁就是好人。好人，别别别别别打断他，我还蛮期待他继续说下去的。然后是凯哥，所以他也是好人。然后是涛姐。所以应该也不是坏人，反正没怀疑过超哥吧，应该是好人。马云老师在分析，所以他也是好人。贺哥好人，鹿晗好人，反正就是记住一点，就大家都是演员，就就好了。哦、啊，就好了，没了。陈<笑>赫，请发言。范围其实就在这儿，一个是一个是姐，一个是鹿晗。那下一刀可以点给他们俩任何一个。人，我们也只有这样了。我们先投涛姐吧。为什么呀？是因为我一直在这个这个这个宫殿的最上方哈、啊，我看到每一对的你们游走的过程。涛姐和李晨待在一起的时间是最久的。嗯。Sorry， 然后我说完了。好吧。你非常有可能也是另外一个凶手。真的，我要提醒那个神力者，你要赶紧。把没有盾牌的李晨奥特掉，因为李晨他一出去，他肯定要杀追查者或者杀神力者。其实我我比较偏向于相信陈赫，因为陈赫直接指出的李晨的整个身份，嗯，所以我意见应该跟陈赫一样。好，刘涛，请发言。我那个。其实不没关系的，你们投我我也没关系，因为因为你们要投你们要投了我，起码我我还能够保护得了大家，让你知道真的真的。现在开始投票，投给。王祖蓝的请举手，零票；投给郑恺的请举手，零票；投给刘涛的请举手。真的吗？你们？本轮被 out 的人是刘涛，请揭晓他的身份。肯定是史晨。现在翻谁都是都是史晨，因为他有个盾。我帮你挡了一剑，我不知道。太厉害了，不会是，太厉害了，哎呀，坏，太厉害了，怎么能这么坏？好失败呀、啊！大家都只只像我们两个了。加油！刘
宵节肯定是带盾的，对吧？元宵节肯定带盾的，所以就算你们把它投了，它显示出来的肯定也是好的身份。它带盾了，它带盾了。我一拜，没，没有，没有。我刚才说哪了？哎，我思路，我都，我的思路。带盾，带盾。对对，带盾。他首先他肯定带盾，所以我跟他说，把我们俩谁投了，肯定都是好人，因为我是好人，肯定就是刘涛姐。她现在带盾出的身份是好人嘛，所以我觉得，我们下下轮其实只要把刘涛姐投死就可以了。哎，怎么会这么复杂呢？就我现在就觉得吧，你越说真话，你越老实，别人越怀疑你，就这让我很紧张，你知道吗？就好想看，怎么就就变得都在怀疑我？哎呀，你不玩狼人杀的游戏是吗？我从来不玩，我连扑克牌都不会玩。老人杀是怎么？老人杀的游戏就是一个说谎、拼演技，然后拼逻辑，然后就是自己。我可以不说话，但是我不会说谎。所以，我就是厌恶，厌刘涛，厌人。同镜，同镜，请你告诉我，刘涛是不是凶手？刘涛如果不是，我会原地爆炸。咱们现在对着大，对，我是大一国，不是，都是这个国，兵马，兵哥，兵马。刘涛姐是吗？刘涛姐今天跟我聊过。刘涛姐，来的这么快？走吧。今天你快，这个消息很快呀。你们俩问出了什么吗？不不不，这个等会再说。哦，不说，不说。对，你觉得别。我怎么信任你？刚才有一个消息啊，什么消息？凶手的，说明凶手就是两个属相相同的人。鹿晗呢？是凶手跟属相是一样的。真的吗？这小鹿问，凶手是一同一个属相。鹿晗说是有两个属相相同的人。因为我们下下轮其实只要把刘涛姐投死就可以了，因为至少真正知道我说的是什么。里边还有一个，该去哪？咱俩咱俩看过吗？我俩没看过。没看过。同镜同镜，你可以告诉我史晨的秘密吗？咻。盗取盾牌是一件危险的事，我不愿意让我的心上人为我担心。凶手来往的信件，这里谁有心上人啊？涛姐跟陈哥之前演没演过情侣？他跟超哥之前演过，他们俩今天不是说他们俩的荧幕初吻是一起吗？你的荧幕初吻给谁了？你的荧幕初吻给谁了？在这里呀、啊，好吧，绝对不在这里啊，我都没有合作过啊。哎，对。啊，有有有！哎呀，咱们不不不不走这种地方啊。但这也不是。这也太恐怖了。我那等会儿再试吧，别试，走吧走吧。别怕，没事，来吧。别
别怕，我在呢。在我眼中有点太黑了吧？来吧，别怕，我在呢。有你的出现，我。我刚才因为有人进，童静，童静，你可以告诉我时辰的秘密吗？时间的秘密。时间的秘密。但是这个异象要我去闻啊，我们得挨个去闻别人，这样不太好吧？好诡异啊！异香，异香，我只听过沉香。哎，你是哪个国的？鲜花国。花园香。鲜花国，对吧？花香，你要有花香啊！再再找找，再找找。哎，俊凯，女儿国会不会有异香啊？东哥，身材差距很大。他大壮和小壮，我要开始出手啊！聊聊天，咱俩去走走，走走走，咱俩去溜达溜达。我不去，为什么？不<笑>，你是凶手。用信息吧。太可怕，太可怕！哎，你别走啊！我先离开这里。我先离开这里。老邓涛，你别走啊！老邓涛，你别走啊！我跟你说，咱俩问一个这个，咱俩问这个，好不好？咱问一个信息。Can I trust you？ 你再摸一次我的名牌吧。好不好？你别管了，那你再摸一次我的名牌。我为什么要摸你名牌？你摸我名牌证明你的。你现在杀人方式就是我摸摸你名牌。你害怕我吗？站住！哎，没事没事，动手没事。你要干嘛？没事，别动手了。动手！动手！动手啊！别跑！哎，我动手。老曾导，你要回答我，回答什么？我回答，你怕紧张？行行行行行行，老曾导，我就问个问题吧。凶手有可能是热巴，为什么？因为我刚看到刘勇，刘勇一股异香，热巴是鲜花果，异香，蝴蝶不香吗？蝴蝶有味道吗？蝴蝶也去采香啊？真的不是刘涛
。那属下那个怎么解释呢？属下，属下那个不可能乱说。鹿晗这样说，邓超这样说。所以啊，我没有看到那一条，他们确实都亲口告诉我，是他们看到的，但是我真的没有看到。你是不是？你是不是把李晨弄出去了？没有。李晨 out 是你做的吗？他说不是，我问他了，他说不是。你告诉我很重要，这非常重要，是你发动的神力吗？这很重要，你要告诉我。这个时候真的谁都不要信，不要信。好，你先过来，我先问你，你告诉我，属相这个是不是真的？什么？属相是不是？为什么还在纠结这个问题？因为说是假消息的话，我们分析全都是错的。你跟我开玩笑，搞不会是你吧？搞不会是你吧？不会是你吧，朋友们？我不会再跟这个棍子说话。你别走啊！是我最早给你好身份的，但我看到那条是两个。凶手动手失去一条命，现在公布两人身份信息。现在请发表意见看法。还是那个属相相同吧，咱俩看到的嘛。所以，其实我有点模糊啊，但是真的，我都有点怀疑这个信息的真假性了。真的有点晕啊，我觉得还是刘涛姐吧。有几条大家都知道很明显的信息：第一，两个身材差距很大，感觉就是木偶了，对不对？但是还有一条信息，郑恺刚刚跟我说，他的国里面就非常香的一个国家，我觉得是引导我们去想热巴，但是我感觉不是热巴。我还是指向了刘涛。我现在也可以很坚定的告诉你们，绝对不是刘涛。为什么呢？因为是追查者告诉我。然后我看到的有用的一条信息是，他留下了一股异香。第一反应让我想到了热巴，鲜花果嘛。下一个推理对象呢，可能是东哥。女儿国也有可能有异乡。现在我的怀疑对象是热巴和东哥。好了，东哥嘛，就是这是个很，我我没怀疑你，我不知道我对你还是特别信任的，嗯，然后超呢是因为，就是成儿也死的时候好像也跟他在一起，这个陈赫死的时候也跟他在一起，所以他。但是你要说带着带着香味来的，鸡国鸡国是是臭味，不是香味啊。鸡屎味，口水鸡，蛮香的。如果大家愿意投我，我死了是为你们做贡献，我死了是为你们做贡献。但是我真的向所有人说，真不是我。下一位，请邓超发言。我是觉得什么？我是觉得，我一开始很信任东哥，因为我在这儿我是好人，我连水都不敢喝，而且
我特别怕我的同伴怀疑我，就是觉得我在多做动作，在掩盖我自己。然后你还把我的鸡撞倒，主要是因为鸡，很介意。你把我的鸡砰当一下撞倒，然后我开始就不小心的就看你开始吃这个，我觉得哇，吃这个好从容。我说完了，我说完了。我觉得我们现在最稳妥的玩法是投给小鹿。因为投一票出去，他不会有事儿。我们可以进入下一轮，因为毕竟到目前为止，最明确的信息是属相。目前没有别的更明确的信息。我是追查者，我是追查者。我们每一个人都应该是追查者。我说完了。异乡，我觉得大家可以怀疑我是因为我来自鲜花国，那我也会怀疑女儿国和蝴蝶国的两位，这是我的推断。好，现在开始投票，投入函的请举手。投给王祖蓝的请举手。投给郑凯的，请举手。投给刘涛的，请举手。两票。投给邓超的，请举手。投给马东的，请举手。好，本轮被 out 是马东，请揭晓马东第一条命的身份。去成。接下来，大家请继续前往城中寻找线索。这个游戏现在很艰难了。为什么确信你不是吗？为什么？因为我是追查者。你验了我的身份的吗？我亲自验了你的身份。你觉得会是马东吗？我不知道。那你为什么投马东啊？我为什么投马东？因为马东说他是追查者，然而他并不是。我是追查者，我知道另一个人是谁。哦，那我知道了，那我也下次投他。你真的好可爱呀、啊！你就吃饭吧，明天就好好把饭吃了吧。你这个搅屎棍，你告诉我，你准确的告诉我属相是不是真的？你准确的告诉我，所有的推理都建立在这之上吗？我真的好像看到了，但是你这样一问，我又不能确定。但是你这样一问，我又不能确定。为什么你没看到？你不是和小薇一起看到的吗？是。你看到什么字啊？好长呢，什么什么属相，是不是一样的？不，难道我们搅屎了吗？你你搅的厉害啊！我跟你说，我是亲来的记忆。你现在先跟我去看屏幕，什么东西要说什么。等会儿我再走五分钟，我分析分析。你跟我来，不要看别的地方。不是啊，现在我找到观察者，因为我看了别人身份。你说观察者现在该验谁呢？追查者现在按理来说，按照逻辑只能去验马东了。如果说马东不是的话，其他人去验是验不出来，因为他有盾，我只能排除法。对，验马东就可以了。我们先看那个吧。先生，我们要找到追查者。天霸，天霸，董霸，霸座。同进，同进，可以告诉我时辰的秘密吗？天霸在一起，真的很重要，很重要。再给我们一条，再给我们一条。同进，可以告诉我马东真实的身份吗？因为验别人都是盾，我只能排除法。这也可以吗？嗯，可以吗？同进，同进，可以告诉我马东真实的身份吗？没用的呀，你们浪费时间，脑子烧坏了。
，歇一阵。走，等等等等等等等，你过来过来过来，走了走了，你过来过来。哎，哦，你好奇怪，不会是凶手吧？你说为什么要说三次啊？童静童静，可以告诉我马东真实的身份吗？同进同进，你告诉我，马东第二条命的身份是什么实在是凶险万分，必然要万无一失。我有两个我们女儿国的勾魂霜，哦，奇香无比，抹在自己手上，只要轻触她身体的任何地方，并叫出她的名字，必取她性命。啊，自己喷了出来，好生厉害！万一你碰到了自己脸上，就是润肤的效果。好香啊！保重，保重。哎，等一下，东哥，我叫了你的名字，摸了你的身体。李晨，谁都活不了。大概我只有一次隐藏自己的机会，我觉得他们会先选择杀我的。你要跟我在一起问问吗？好啊。他们现在基本完全相信我，但是完全不相信你。那你就应该先去拍一下邓超。那你就应该先去拍一下邓超。只有这个机会了，因为他们不相信我，我没有办法近身，你知道吗？只要任何机会就下手。东哥，问一下这个吧。同进同进，请告诉我使臣的秘密。开拓追查者，他们在各自国家中人气颇高，深受喜爱。最早的，成名最早的，在他鹿晗还早，还早。
你是追查者，你是追查者。人太多，东哥，我想跟你单独分享一个黑的。你先等等，这一步说，这一步说，李晨是明的，我敢保证，他都不是拿盾的那一个，他都不是拿盾的那一个。我们早就见过了，李晨是明的。这个时候真的谁都不要信，不要信。东哥，真的不是你吧？为什么会有异乡呢？奇奇怪怪。同镜同镜，可以告诉我史晨的秘密吗？他一直总结颜值不论高低，责任一样重大。这是追查者。哎、追查者颜值不论高低，责任一定重大。能提到颜值高低的，他肯定不会只高嘛，一定是低呀、啊。追查者，鹿晗，颜值无论高低。追查者，重要。既然都提到了颜值，那肯定不是一般的，那就是鹿晗。鹿晗是追查者。不是呀，颜值不论高低指的是我。我是追查者。对，我告诉你，刚才漏的那一条，说他在他的国家。非常受嫌，是因为我是女儿国唯一一个男的，我就一直在隐藏我的追查者的身份。<笑>这条不要说。同进同进，你可以告诉我史晨的秘密吗？颜值不论高低，责任一样重大。哇塞，那就是长得不好看的人呗。那你就不是追查者，因为那比你难看的还有人啊！没动过手，谢谢你，谢谢你这么说，我非常感动。我我颜值是高的，不是，我是不会说话，但我说的那个意思就是你长得挺帅的。我的妈！那你你认为这里面颜值比你还低的人是谁呀？马东，还有陈赫，跟我差不多。陈赫，你觉得帅吗？哎，那先做个访问。你觉得陈赫帅不帅？我知道你看到了什么。那你觉得你自己帅不帅？不帅。那你觉得我帅不帅？不帅，所以咱们三个人当中，不是陈赫，应该比你俩好看吧？陈赫比咱俩帅多了，所以一定是我们俩。你刚刚说的追查者是真吗？你不是追查者，因为我是追查者，我知道你不是。追查者是两两知道的。那你怀疑谁呀、啊？我怀疑你呀、啊，我怀疑你呀、啊。怀疑他是什么凶手啊？对呀、啊，因为他现在想跟我说这条的的道理是，他想说他自己是追查者，但我知道你不是啊。哦，对他刚才也在找别人说这个事儿。我知道你不是啊。嗯。视线吗
安慕希、本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名，前后两千万，拍照更清晰。参与互动，赢取全新拍照手机 OPPO R 十一，奔跑吧明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎七耀目呈现。极致音效，极致画面，夏普互联网电视与世界较真赞助播出。现在有点懵。因为信息实在太多了，这个地方正是我将日本人。当我喜欢我，就走吧。不会是你吧，老邓头？神经病，神经病！我走走走吧，走走吧，哪里都没有。东哥，嗯，你来。我可以信任你吗？你可以信任我。Can I trust you? Can I trust you? You can. Can I trust you? 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 恭喜你获得了神力，请牢记这个图案，请将地名你想爱的的成员带到有该图案的地方，停留十秒以上，并说出 “Can I trust you” 即可答案，请申请的亲友图案即可审阅。Just you. 尽在安慕希，本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。本节目由前后两千万，拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO R 十一特约，记录世界，记录你。本节目由有趣生活分享平台快手 APP 特约，奔跑吧明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎七耀目呈现。节目指定主题乐园，方特，方特，成就欢乐梦想。Can I trust you? You can, you can. Really? Yes. Just you. La 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 la. La 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 la. 
戏越来越有意思了。今天凶手已经被全部out，所以今天的获胜方式，其他七位使臣。耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！
们的嘉宾。我们同力生辉。接下来，两位女 MC 进行四对四的对决。网上一直说两位女嘉宾之间啊明争暗斗，你们不是把这个事情推向了白热化吗？欢迎微博进入奔跑吧话题页，参与奔跑能量包计划，和兄弟团一起向职业奔跑者送出定制能量包。欢迎登录腾讯视频、爱奇艺、乐视视频，观看节目完整视频。感谢蓝天下官网、中国蓝 TV、腾讯娱乐、新浪娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、人民网、新华网、光明网、优酷视频、搜狐视频、PPTV 等平台对本节目的大力支持。下载人民日报、网易、腾讯、新浪、凤凰、搜狐新闻客户端，今日头条、Zaker 三六零搜索，看点标文、全民星探界面等平台，获取更多节目信息。不要离开，接下来请继续收看《跑男来了》。Oh my god！ 